ഹായ് എവരി വൺ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിൻ്റെ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഫ്രീ സീരീസിലെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ദിവസമാണിന്ന് ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് ആരെങ്കിലും കാണാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ട് തീർത്തിട്ട് വരിക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ തേർട്ടി ഡേയ്സിൽ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ കുറച്ച് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡയറി സയൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ദിനത്തിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഭാഗങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുമെങ്കിൽ പരമാവധി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ശനിയും ഞായറുമാണ് വരാൻ പോകുന്നുള്ളത് ആ സമയങ്ങളിൽ പരമാവധി റിവിഷൻ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കടക്കാം ബൈനോമിയൽ തിയറം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കാണ് ഉള്ളത് ജനറൽ ആൻഡ് മിഡിൽ ടേംസ് ഓഫ് ദി എക്സ്പാൻഷൻ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ അതാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് മാർക്കാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ജനറൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കണ്ടിട്ട് പഠിക്കണ്ട ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ ക്യൂബ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് അങ്ങനെ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ വന്നാൽ അതിനുള്ള ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് ഇതാണ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എൻ സി സീറോ എ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് എൻ സി വൺ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എൻ സി ടു എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ സി ത്രീ എ ടു ദ പവർ എൻ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ബി ത്രീ പ്ലസ് അതങ്ങനെ പോവും ടിൽ എവിടെ വരെ പോവും പ്ലസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ പ്ലസ് എൻ സി എൻ ബി ടു ദ പവർ എൻ വരെ പോവും അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് ഇക്വേഷൻ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അതറിയാത്തവരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതൊരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നാലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എത്രയായിരിക്കും ഈ എക്സ്പാൻഷനകത്ത് ഇതിനകത്ത് എൻ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് വരും എൻ പ്ലസ് വൺ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് വരും ഇപ്പം നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതുക എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതൂലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് ത്രീ ടേംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എൻ എത്രയായിരുന്നു എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു എന്നിന് പകരം ഇവിടെ ടു ആയിരുന്നു ടേംസ് എത്രയാണ് ത്രീ അതായത് ടു പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടേംസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ ടു ദ പവർ ടെൻ എടുത്താൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടാവും ലെവൻ ടേംസ് ഉണ്ടാവും ഇനി എ പ്ലസ് ബി ടു ദ പവർ തേർട്ടി ഫൈവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടാവും തേർട്ടി സിക്സ് ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ അല്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ ടു ദ പവർ എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ പ്ലസ് വൺ അതായത് ടു പ്ലസ് വൺ കിട്ടി ത്രീ അങ്ങനെ നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു ദ പവർ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ടേംസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത്രയേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം എക്സാംസിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു ദ പവർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലേ വരുന്നത് അത്ര വലുതൊന്നും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ ജനറൽ എ പ്ലസ് ബി ടു ദ പവർ എന്നിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഇതാന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണേ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് ഇക്വേഷൻ വരിക എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ എന്
into b b ku power onnilla plus nc2 into a to the power n minus 2 appo etre veriya a to the power n minus 2 nu parayumbo 3 minus 2 adhaayathu a to the power 1 pinne b square b avadnu koodi veriyana aadyam 3a square b ayirunnu pinne 3ab square aayi pinne next etre irikkum b cube a to the power 1 aayallo ini next namak aadya n minus cheyan illallo adu undu avade a zero verum appo 1 verum appo avade b cube verum appo inganeyana povunnullathu manasilayo nu ariyilla ningal swayam nu cheythu nokkane ee expression vechittu allengil ee expression vittu kala ningal thanne swayam ee s plus b the whole square inde expansion cheythilla adu pole thanne a plus b the whole cube thaaye theyukka ee a plus b the whole to the power 4 nu cheythu nokki kittu pinne expansion endalum choikkulla pakshe question varam adhaayathu ippa namukku 3 plus 4 the whole to the power 5 is equal to അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിലിട്ട് ചെയ്യണ്ടേ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ജനറൽ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളത് പിന്നെ ഈ എൻ സി സീറോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ ആ ഒരു ടേംസിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ത്രീ പ്ലസ് ടു ദ ഹോൾ ടു ദ പവർ ടെൻ അങ്ങനെ ത്രീ പ്ലസ് ടു തന്നെ വരണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ടു ദ ഹോൾ ടു ദ പവർ ടെൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു തന്നത് കേട്ടോ ഇനി പഠിക്കാനുള്ള ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ളതും ഇത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇനി എങ്ങാനും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലോ എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജനറൽ ആൻഡ് മിഡിൽ ടേംസ് ഓഫ് ദി എക്സ്പാൻഷൻ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേറ്റ് ഹോൾ ടു ദ പവർ എൻ എ അപ്പോൾ ജനറൽ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പാൻഷനകത്തുള്ള മിഡിൽ ടേം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം അതായത് ഇപ്പോൾ ടെൻത്ത് ടേം ഫിഫ്ത്ത് ടേം സെവൻത്ത് ടേം അങ്ങനെ ജനറൽ ആയിട്ടൊരു ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം ഈ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം ടി ആർ പ്ലസ് വൺ ഈ ആറായിരിക്കും നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്ന ജനറൽ ടേം പിന്നെ എൻ സി ആർ എ ടു ദ പവർ എൻ മൈനസ് ആർ ബി ആർ നമുക്കത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ ടു ദ പവർ എന്നിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ ടു ദ പവർ എയ്റ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാൽ എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മളോട് എയ്ത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ മൊത്തം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ പകുതി ടൈമും പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് അല്ല ഇത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഈ ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കേസിലാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഒന്ന് നമ്മളോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാണ് സെവൻത്ത് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻത്ത് ട്വൽത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ പിന്നെ മിഡിൽ ടേം നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഷനിൽ നമ്മൾ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മിഡിൽ ടേം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും പിന്നെ കോ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് ടേം കോ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബി എന്നൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കോ എഫിഷ്യൻറ്റ് അല്ലേ ഫോർ എ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് കോ എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ടേമിൻ്റെ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ടേം യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് ടേം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ടേം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ ഇതേ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മിഡിൽ ടേം എനി ടേം ടേം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എനി ടേം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ടേം യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി മിഡിൽ ടേം എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കി തരാം മിഡിൽ ടേം മിഡിൽ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് നമ്പർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ നമ്പർ ആവാം ഇപ്പം
അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നുള്ളത് ഓട് നമ്പേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് മിഡിൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഈവൻ നമ്പർ ആകുമ്പോൾ ഒറ്റ മിഡിൽ ടേം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജനറൽ ടേം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എന്താണ് റൈറ്റ് ദ ജനറൽ ടേം ഇൻ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ ഹോൾ ടു ദ പവർ സിക്സ് എന്താണ് ഫൈൻ ദ ജനറൽ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ജനറൽ ടേമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ടി ആർ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ സി ആർ ഇൻറ്റു എ എൻ മൈനസ് ആർ ഇൻറ്റു ബി ആർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് മൈനസ് വൈ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് മൈനസ് വൈ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടി ആർ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ സിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എക്സ് അല്ല എക്സ് സ്ക്വയർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് വൈ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സിക്സ് സി ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ സിക്സ് മൈനസ് ആർ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൈ ആറിന് കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതിന് ഇനി ഫർദർ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുകൂടി ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആൻസറിൽ എന്തായാലും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സിക്സ് മൈനസ് ആർ ഉണ്ടല്ലോ അത് എ ടു ദ പവർ എം ഇൻറ്റു എൻ എന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എടുത്തുകൂടെ എ ടു ദ പവർ എം ബ്രാക്കറ്റിൽ എൻ ആണെങ്കിൽ എ ടു ദ പവർ എം ഇൻറ്റു എന്ന് പറയാറില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സിക്സ് സി ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സിക്സ് മൈനസ് ആർ ആ ബ്രേക്കറ്റ് നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് കളയാം സിക്സ് മൈനസ് ആർ ആയി ഇനി എന്താണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മൈനസ് വൈ ടു ദ പവർ ആറിന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഇക്വേഷൻ ഇനി ഇതിലും ഫർദർ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതുകൂടി ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ ജനറൽ ടേം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എയും ബിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫൈൻ ദ ഫോർത്ത് ടേം ഇൻ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് കേട്ടോ നേരത്തെ ജനറൽ ടേം ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഫോർത്ത് ടേം ആണ് എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ടു ദ പവർ ട്വൽവ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ജനറൽ ടേമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഏത് ടി ആർ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സി ആർ എ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വാർ ഇൻറ്റു ബി ആർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എ എത്രയാണ് എക്സ് ബി എത്രയാണ് മൈനസ് ടു വൈ എൻ എത്രയാണ് ട്വൽവ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇക്വേഷനിൽ എയും ബിയും എന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളോട് ഫൈൻ ദ ഫോർത്ത് ടേം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫോർത്ത് ടേം അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടി ഫോർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ എത്രയായിരിക്കും ടി ഫോർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആർ പ്ലസ് വൺ എത്രയായിരിക്കണം ഫോർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ആറ് എത്രയായിരിക്കണം ത്രീ ആയിരിക്കണം ടി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ നമ്മൾ ത്രീ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ടി ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൽവ് സി ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ദ പവർ ട്വൽവ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു വൈ ടു ദ പവർ ത്രീ എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് ട്വൽവ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ട്വൽവ് മൈനസ് ത്രീ എത്രയാണ് നയന് പിന്നെ എത്രയാണ് മൈനസ് ടു വൈ ടു ദ പവർ ത്രീ ആണ് മൈനസ് ടുവിൻ്റെ ക്യൂബ് എത്രയാണ് മൈനസ് എയ്റ്റ് വൈ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം ആയി എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിലുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക ചിലപ്പോൾ ഇതിലും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ചെയ്യണേ അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഫോർത്ത് ടേം എങ്ങനെയാണ് ജനറൽ ടേമെന്ന് അപ്പോൾ മിഡിൽ ടേം കണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മിഡിൽ ടേമിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫോർത്ത് ടേം ആണോ സിക്സ്ത് ടേം ആണോ എയ്ത്ത് ടേം ആണോ നമ്മൾ ഏത് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അതുപോലെ തന്നെ എൻ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഇതിലോട്ട് സബ്സ
ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് ടു ദ പവർ സിക്സും കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ വൈയുടെ പവർ നമ്മൾ ത്രീ തന്നെ കൊടുത്താലോ ആറിൻ്റെ പവർ ത്രീ ആകുമ്പോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആകുമ്പോൾ വൈക്ക് ത്രീ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് ടു ദ പവർ സിക്സും വൈ ടു ദ പവർ ക്യൂവും കിട്ടി നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആ ടേം കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ കോഫിഷ്യൻ്റിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഏതായിരിക്കും ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് അതിന് ശേഷം ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളത് നയൻ സി ത്രീ എക്സ് ടു ദ പവർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ടു ദ പവർ ത്രീ വൈ ത്രീ എന്നാണ് വൈ ക്യൂബ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടു ക്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ടു ക്യൂബ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ നയൻ സി ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ദ പവർ സിക്സ് വൈ ത്രീ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ നയൻ സി ത്രീ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുക ഇതിനെ മൊത്തം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടേ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നയൻ സി ത്രീ കാണാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം അത് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയി തന്നെ നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്റർ കൂടി തീർക്കാം കേട്ടോ ഇന്ന് പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കോഫിഷ്യൻറ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് ശേഷം ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആൻസറിലോട്ട് എത്തണം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്ന് പഠിച്ച ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പരമാവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ദിവസ